Member statements. Déclaration des députés. Member statements. Déclaration Member for Scarborough députés. Southwest. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Au cours des dernières semaines, nous avons vu à quel point le Premier ministre n'aime pas les procédures appropriées. Il n'aime pas ni les consultations publiques, ni les analyses de rentabilité. Il fait preuve de manque de respect envers les tribunaux qui établit un précédent dangereux. Son attitude de Far West en invoquant la disposition des dérogations, la disposition qui est censée être utilisée dans des circonstances exceptionnelles, par exemple une menace à la sécurité nationale, nous fait poser la question suivante. Est-ce que c'est -ce que est une question de rentabilité ou est-ce que c'est quelque chose de personnel Est-ce que c'est un Premier ministre qui veut avoir son Speaker, sa vengeance envers les Torontois. Il me semble que les coûts reliés aux Mr. politiciens ne like dérangent pas ses si si amis. Moi, je suis député, mais contrairement à un grand nombre de mes collègues qui soutiendront ce projet de loi, moi, je suis une résidente fière de la ville de Toronto, et nous, les résidents de cette ville, dénonçons And his plan to le manque de respect du Premier ministre envers nos euh, opinions. Et you nous, nous lui disons, ça suffit. Vous devriez vous arrêter. So, once again, I'm remind of the House that it is Encore une fois, je rappelle aux députés qu'il est inapproprié um, de prêter des intentions. Member statements. Déclaration des députés. Member for Whitby. Le député de Whitby, merci. C'est un plaisir de souligner le travail en cours au Collège de Durham qui soutient les étudiants et les jeunes qui sont en train de concevoir des idées relativement à leurs entreprises. Si nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat, il nous faut avoir un environnement qui permet une croissance des entreprises locales. Je suis fier d'annoncer un nouveau partenariat entre le Collège de et 360 Insights, une entreprise tout à fait novatrice située à Whitby. Cette entité fait un don important au Collège de afin de soutenir la construction de nouveaux centres pour euh, éducation collaborative. L'objectif du centre est de soutenir les jeunes et les étudiants en leur permettant de développer leurs idées. Je loue le Collège Durham et ainsi que 360 Insights pour avoir soutenu les jeunes et les étudiants qui élaborent des idées relativement à leurs entreprises. C'est une situation gagnante pour tout le monde et entraînera de la croissance pour l'économie de Durham. La députée de Beaches Thank you, Mr. East York. Speaker, for the past Merci, Monsieur le Président. Au cours des 48 dernières heures, je reçois sans cesse des appels. Des commettants m'ont arrêté, m'ont envoyé des textos et leur message est simple. Ne permettez pas à Doug Ford et aux conservateurs de bafouer nos droits garantis par la Charte. Ces droits sont importants et en faisant le noyau de la démocratie et des As valeurs canadiennes. En tant qu'élus, nous avons l'obligation de protéger ces droits. Ce sont les droits pour lesquels les gens ont lutté, les droits pour lesquels des générations de nouveaux Canadiens ont quitté leur patrie pour venir ici. Et pour donner en tant que cadeau à leurs enfants, si on nous penchant sur ces valeurs que nous analysons, nos réputations en tant qu'élus, de les ignorer, c'est d'ignorer les meilleurs éléments de notre société. Cette décision établit un précédent tout à fait dangereux et nous devrions être prudents. Au sein de l'opposition officielle, nous nous avons forceront à défendre ce qui doit être défendu pour tous les élus, les droits et les libertés qui sont si euh, précieuses pour nous en tant qu'Ontariens et Canadiens. Le député de Markham Unionville. Speaker, Merci, Monsieur I'm le happy Président. To speak about the event Je suis I heureux de parler d'une activité que j'ai co-animée avec Bob Sarea le mois dernier. 
um, August 11th, a beautiful and sunny day. MP Bob Soraya and myself had the opportunity to co-host annual Markham Unimil Community BBQ at Wismar Park in Markham. We were exceptionally pleased that close to 2,500 constituents joined us, made the BBQ one of the largest annual events hosted by the parliamentarians in Canada, along with the many of our constituents, friends and volunteers, fellow MPP areas, Babikins, Macam Stofield, Logan Canapathy for Macam Thornhill, uh, Michael Passer for Roller, Michael Passer, Richards, Richmond Hill, as well as other local city councillors were able to join us. We were also host bien aimé Andrew Shear, the federal leader of the opposition, uh, of, of the o official de opposition. Officielle. As you can see, Mr. Speaker, this event for the people includes elected representatives from three levels of government des élus working de, together de to make a great success. Lastly, Mr. Speaker, I want to add succès. not only did this event include food, family and fun. This event was an event that promoted and featured fun, more than 15 different musical or dance performing groups. Plus, uh, also joining us were the well, traditional culture research institute musicale. of Canada branch, Sam Kiss Rock, Sam Kiss, which is a club that inspires the young generation. Representant d'un club qui Thank inspire you. les jeunes Canadiens. Member statements. The member for York South West. Déclaration des députés. Thank you. Député Thank you, uh, Mr. Speaker. Merci, Mr. Président. Je prends the la parole. Use of the, uh, the pour parler de l'emploi de la disposition des dérogations. A needless attack Je vais m'opposer à cette attaque à la règle de droit in Ontario. And for a good reason. Cette disposition n'a jamais été employée en Ontario. C'est une outil antidémocratique qui ne respecte pas les droits des citoyens. Encore plus préoccupant, le député du Tobacco-Nord a promis de l'employer the charter rights. Si son programme a pour objectif de violer la charte des droits, from North can si ce projet de loi sera adopté, un précédent sera établi selon lequel le député de Tobacco Nord peut violer la charte et peut violer la règle de droit. Le moment est donc venu de défendre la, la démocratie, la règle du droit, du droit ainsi que les droits et les libertés de cette ville. Des gens de cette ville, la ville de Toronto, dans cette magnifique province, je vais donc m'opposer à l'emploi de la dérogation, de la disposition de dérogation pour défendre la démocratie et la liberté. Déclaration des députés. Le député de Guelph, Monsieur le Président, le bureau de sa conscription reçoit des appels sans cesse. Les gens nous appellent en raison du Premier ministre qui bafoue les droits de mes commettants. Une personne a dit que l'emploi de cette disposition pour faire adopter un projet de loi en raison du fait que les juges ne sont pas élus est une justification tout à fait ridicule. On ne peut pas se servir de la démocratie pour se mêler de la démocratie. Laurie a dit que Doug Ford est Premier ministre, mais personne n'est au-dessus de la loi. De la loi. En tant qu'une personne qui respecte la loi, Veuillez vous opposer à ce projet de loi. Et je veux dire que je partage l'avis de mes commettants. Tout le monde devrait respecter les lois de notre province. Un gouvernement majoritaire n'a pas le droit d'ignorer la Constitution et d'ignorer les droits fondamentaux des Ontariens. La règle du droit ainsi que la protection des droits sont des éléments essentiels de la démocratie. Moi, je vais lutter pour défendre les droits garantis par la charte de mes commettants. Member statements, the member for Peterborough Kawartha. Le député de Peterborough Kawartha. Merci. The Man Cup since 1932 has been awarded as the Box Championship. For Canada. Last night, pour, uh, the Peterborough Lakers won their 16th Man Cup. Les Lakers de Peterborough ont gagné leur 
16e Coupe Man. Et en fait, c'est l'équipe qui a gagné le plus grand nombre de Coupe Man depuis son inauguration en 1932. L'équipe a gagné 12 fois et n'a perdu que 3 matchs. The team from Maple Ridge to en fait, win the Man Cup. If there Ridge. was any doubt as to whether or not Peterborough is the universe for lacrosse, si it was erased last night. Maple Ridge had a single player, born in Maple Ridge, who played for their team. I'm proud to say that the Peterborough Lakers have four players who played for their team. I'm proud to say that the Peterborough Lakers have four players who played for their team. I'm proud to say that the Peterborough Lakers have four players who played for their team. I'm proud to say that the Peterborough Lakers have four players who played for their team. Born and raised in Peterborough, as well as an additional five players from my riding. I'm very proud to say that the Peterborough Lakers repeated this year. It was their second championship in two years, and actually their sixth since 2010. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Member statements. The member for Toronto Centre. Thank you, Mr. Speaker. La députée de Toronto Centre. I had the pleasure of attending a public meeting organized by the Corktown Residents and Business Association, a local group of active residents in my riding of Toronto Centre. During the meeting, a Corktown resident named Trisha stood up and said, "I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to a total lack of respect for our judiciary system and rammed through legislation that is contrary to the wishes of people in her community. Mr. Speaker, I have received hundreds of similar emails from constituents across Toronto Centre since Monday afternoon. Depuis to quote one of the emails from a constituent named Gina, Premier, this is outrageous Gina, behavior, shame on you. C'est tout à fait quelque chose d'inapproprié de la part du Premier ministre. La réponse du gouvernement, en fait, il n'y a pas eu de réponse. La décision de la Cour supérieure est claire. Instead of accepting that it has crossed a line, this government has chosen to push through legislation that suspends sections of the Charters of Rights and Freedoms. This is not how a healthy democracy operates. Toronto belongs to Torontonians. Make no mistake about that. Thank you. The city of Toronto is the city of Toronto. Thank you very much. 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 The member for Barry Springwater. Barry Springwater. Thank you, Mr. Speaker. I, this weekend, I look forward to joining the thousands of fellow Canadians and Ontarians and uh, carrying the legacy of Terry Fox and his marathon pole. Now, in its 38th year, the annual Terry Fox run Terry takes Fox. place in over 9,000 schools and La communities Terry Fox across Canada, including the Terry Fox Elementary School on Livingston Street in Barrie. Since 1992, Barrie, the support has expanded internationally, with runs taking place in Lima, Peru, Qatar, Senegal, Hong Kong. Du monde. Thank you to all the run organizers and participants for your continuing support of Terry's elusive dream, a cure for cancer. I would like to thank Michael McDonald, who is chair of the Barry Terry Fox Run. We know this event is a legacy relies on volunteers like him. I would also like to recognize my friends Alice Stoneman and Jim Petrici, who have organized Terry Fox Run for several years. I want to tell you about the incredible efforts of Will Dwyer, a World War II veteran who lived in the Second World War. Will was so inspired after watching the marathon on television. He set a goal to raise one million dollars for the Terry Fox Foundation. He is now 93 years old. He is knocking on doors and he is raising money, and he is only 200,000 short of his goal. Let's all be here. Get your hands up. Please join us on Sunday in Barry, 9 a.m. Starts at Centennial Park. You can bike, walk, run, stroller, or rollerblade. Do the five or ten k. Hope to see you there. Thank you, Mr. Speaker. Members, please stand. The member for Barry Springwater. Member statements. The member for Barry Springwater. Member statements. The member for Barry Springwater. It's my pleasure to rise Merci. today to recognize the industry representatives and stakeholders that participated in the Steel Summit in Hamilton Friday morning. The summit which I also attended took place at a time when U.S. steel tariffs and NAFTA are clearly top of mind. In fact, to underscore that point, the county executive from Erie County, New York, was also there to talk about impacts on both sides of the border. 
et à parler des effets sur les deux côtés de la frontière. Il est très important à ce que les producteurs d'acier soient écoutés. Le PDG de Waters Group, une société familiale de Hamilton, a fait une présentation. Il a parlé des effets importants sur son entreprise, ainsi du fait que l'Ontario doit être concurrentiel afin de promouvoir les investissements. C'est pour ça que je suis heureuse que le Premier ministre a été proactif et il est, venu, il est allé à Hamilton quelques semaines après son élection. Il a rencontré le président de Defasco. Il a vu la chaîne de montage. Il a vu la production sidérurgique, il a consulté les travailleurs ainsi que les représentants en affaires. Depuis cette journée, la concurrentialité de la province demeure un thème important. Je remercie le Premier ministre de son travail pour faire en sorte que l'Ontario sera le moteur économique du pays. That concludes our members' statements for this afternoon. Le temps est parti. Le déclaration est écoulée. Rapport des comités.